আসসালামু আলাইকুম সবাই আমি ফরাজ সোহেল সবাইকে অনেক অনেক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের 10 মিনিট স্কুলের ফিজিক্স এর লাইভ ক্লাসে আজকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব আমরা এটা হচ্ছে তরঙ্গ তরঙ্গের বেশ কয়েকটা টপিক যেগুলো নিয়ে আমরা এই ক্লাসে আলোচনা করব তার সাইডে অবশ্য লেখা আছে তোমাদের যেমন তরঙ্গ সংক্রান্ত কতটুকুগুলো রাশি সেটা দিয়ে শুরু করব আমরা একটা একটা টপিক শেষ করব একটা একটা করে টিক চিহ্ন দিয়ে দেব এই টপিকগুলো শেষ আমাদের চলো তো আমরা ফারস্টে টপিকটা নিয়ে একটু আলোচনা করি আজকে पूर्णक একক সময় পূর্ণ কম্পন সংখ্যা এটাকে আমরা কম্পাঙ্ক বলতে পারি আর আরেকটা জিনিস দেখো পর্যায় কাল কাকে বলে পর্যায় কাল হচ্ছে একটা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে যে পরিমাণ সময় লাগবে তো এখানে একটা জিনিস বলা যায় একটা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন যে পরিমাণ সময় লাগবে তাকে আমরা কি বলতে পারি পর্যায় কাল তাহলে এই যে জিনিসটা ছিল এটা ছিল কম্পাঙ্ক আর এটা হচ্ছে আমাদের পর্যায় কাল সংক্রান্ত জিনিস এখন তুমি যদি একটা জিনিস একটু খেয়াল করো এখানে আমরা বলতেই পারি चाहिए ফ্রিকোয়েন্সি ভার্সেস টাইম গ্রাফটা কেমন হবে তো একটা মানকে যদি আমরা বাড়াতে থাকি আরেকটা মান অটোমেটিক্যালি কমতে থাকবে তো এটা যদি ব্যস্ত অনুপাতিক ছিল গ্রাফটা অনেকটা হাইপারবোলিক গ্রাফ হবে মানে একটা মান বাড়ানোর সাথে সাথে আরেকটা মান অটোমেটিক্যালি কমতে থাকবে এই কথাটা একটু বলা যায় আমাদের হ্যাঁ তো এটা ছিল কম্পাঙ্ক ভার্সেস টাইম এর যে গ্রাফটা সেটা নিয়ে কথা বলতে বলছি এখন আমি যদি নরমালি একটা কথা বলি যে একটা সেকেন্ড ধরকে শব্দ কি তুমি শুনতে পারো না এটা আমি বললাম যে আমরা জানি আমাদের সাবতার সীমা হচ্ছে তুমি সহজেই বলতে পারো সাবতার সীমা হচ্ছে 20 হার্জ বলতে পারি তাই না 20 হার্জ পর্যন্ত শুনতে পারে আমরা সর্ব তো এখানে একটা কথা বলতে পারি একটা সেকেন্ড দোলকের জন্য তাহলে আমি বললাম একটা সেকেন্ড দোলকের সেকেন্ড দোলক মানে কি আমরা অবশ্যই পড়েছিলাম সেকেন্ড দোলক মানে যে পর্যায়কাল হচ্ছে 2 সেকেন্ড তো সেখানে এফ এর ভ্যালু হবে 1 বাই টি মানে 1 বাই 2 0.5 হার্জ অবশ্যই 20 হার্জ থেকে কম এই জন্য সেকেন্ড দোলকের বা সেকেন্ড দোলকের জন্য ওই সাউন্ডটাকে আমরা শুনব না তো এটা বলা যায় এটা ছিল সেকেন্ড দোলকের জন্য তো এখানে দুইটা ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি নিয়ে একটু আমাদের পড়া হলো একটা ছিল কম্পাঙ্ক আর একটা হচ্ছে পর্যায় কাল এর পরের যে টপিকটা নিয়ে পড়ব আমরা এটা ছিল এক নাম্বার টপিক আমাদের এর পরের যে দুই নাম্বার টপিকটা নিয়ে পড়ব সেটা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত সবাই মোটামুটি আমরা একটু কথা বলতে জানি যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ব্যাপারটা কি তো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে খেয়াল করো আমরা যদি একটু আগে যে চিত্র রাখলাম সেটাই যে একটা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে সে যে দূরত্ব অতিক্রম করে ধরো আমি এখানে বলতেই পারি যে এন কম্পনে তার দূরত্ব হচ্ছে এস তাহলে একক কম্পনে ওর দূরত্ব কত হবে বলো তো এস বাই এন সেটাকে আমরা বলি ল্যামডা তো ল্যামডার একটা সম্পর্ক আসতেই পারে একক কম্পনে সে যে পরিমাণ সরল বা দূরত্ব অতিক্রম করতেছে তাকে আমরা কি বলতে পারি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অথবা ল্যামডা এটা বলা যায় একটু বক্স দিলাম এখান থেকে তুমি চাইলেই সরণ বের করতে পারো তো এস কি হবে বলো এস ইজ ইকুয়াল টু হবে এন ল্যামডা এটা বলা আছে যে এন সংখ্যক পূর্ণ কম্পনে যদি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য জানো তরঙ্গের সেই সময় কত দূরত্ব অতিক্রম করবে সেটা বের করতে পারো তাহলে আমি বলতেই পারি তোমাকে 20 কম্পনে সে কত দূর দূরত্ব যাবে যখন ল্যামডার মান 1 তখন সরণ বের করতে বলো 20 ইনটু 1 মানে 20 মিটার সরণ সে অতিক্রম করবে এটা বলা আছে এটা একটা জিনিস ছিল তো এইটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটা ইম্পর্ট্যান্ট তথ্য ছিল আমাদের तरंग खाच। 
এখানে দেখো এই পর্যন্ত পুরোটা ছিল ল্যামডা এটা হবে কি ল্যামডা বাই 2 আর এই পুরোটা হবে কি জানো ল্যামডা বাই 4 তাহলে দেখো আমি বলতেই পারি যে প্রত্যেকটা বক্সের ভ্যালু হচ্ছে কত বড় প্রত্যেকটা বক্সের ভ্যালু আমি যদি এভাবে বক্স বক্স আকারে সাজাই প্রত্যেকটা বক্সের ভ্যালু হচ্ছে ল্যামডা বাই 4 এখন আমি যদি বলি দুটো সুস্পন্দবিন্দু মধ্যবর্তী বা তরঙ্গ শীর্ষে মধ্যবর্তী দূরত্ব কত এইটা আর এইটা মধ্যবর্তী দূরত্ব কত এখন দেখো কয়টা বক্স সে অতিক্রম করে একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা ল্যামডা বাই 4 মানে কত হবে এখানে আমি যদি বলি 4 ল্যামডা বাই 4 মানে হচ্ছে ল্যামডা এখন আমি যদি সিমিলারলি এটা আরেকটা বলি তাহলে এখানে আরেকটা তরঙ্গ ছিল দুটো তরঙ্গ শীর্ষ তিনটা তরঙ্গ শীর্ষ ছিল এরকম করে তিনটা তরঙ্গ শীর্ষের ক্ষেত্রে আমরা যদি এখানে একটা কথা বলি খেয়াল করতে তুমি যে কয়টা বক্স অতিক্রম করছে এরকম করে আমরা বক্স দিয়ে দিলাম তিনটা তরঙ্গ শীর্ষের জন্য তো তুমি এখন দেখো তিনটা তরঙ্গ শীর্ষের জন্য এই তরঙ্গ শীর্ষ থেকে এই তরঙ্গ শীর্ষ পর্যন্ত দূরত্ব কি হয় বলছ 1 2 3 4 5 6 7 8 সে কয়টা দূরত্ব অতিক্রম করলো কয়টা ল্যামডা বাই 4 থাকবে 8 তখন কি বলতে পারি 8 ল্যামডা বাই 4 মানে এটা হয় 2 ল্যামডা তো তুমি এখানে এই দেখো যতগুলো তরঙ্গ শীর্ষ অথবা যতগুলো তরঙ্গ কাজ নিয়ে কথাবার্তা বলতেছ এখানে খুব সহজে একটা কথা বলা আছে যতগুলো তরঙ্গ শীর্ষ এবং কাজ নিয়ে কথা বলতেছ ল্যামডা তৈরি হবে তার থেকে একটা কম এখানে যখন দুইটা তরঙ্গ শীর্ষ নিয়ে কাজ করছ ল্যামডা উৎপন্ন হচ্ছে একটা যখন তুমি তিনটা তরঙ্গ শীর্ষ নিয়ে কাজ করতেছ তখন ল্যামডা উৎপন্ন হলো দুটো এখন এখানে একটা কথা বলাই যায় যে যদি আমি বলি এন সংখ্যক তরঙ্গ শীর্ষ অথবা তরঙ্গ কাজ নিয়ে কাজ করতেছ আমি বললাম এখানে ছোট্ট একটা নোট তুমি লিখতে পারো যে এন সংখ্যক सपोज বলো এন সংখ্যক তরঙ্গ শীর্ষ অথবা খাঁজ ওদের নিয়ে কাজ করতেছ সে ক্ষেত্রে এস কি হবে জানো এন মাইনাস 1 যদি তুমি 11টা তরঙ্গ শীর্ষ নিয়ে কাজ করো ওর সরণ ওখানে ল্যামডা তৈরি হবে কয়টা জানো 10টা 12টা তরঙ্গ শীর্ষ নিয়ে কাজ করলে ওখানে ল্যামডা তৈরি হবে 11টা এটা একটু বলতে পারি আমরা এটা একটা সূত্র যে সে এন সংখ্যক তরঙ্গ শীর্ষ কতর দূরত্ব অতিক্রম করবে এত ল্যামডা দূরত্ব অতিক্রম করবে বলাই যায় তো এটা ছিল আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত জিনিসগুলো নিয়ে একটু কথাবার্তা বলা সবার লাস্টে তিন নাম্বার যে জিনিসটা নিয়ে একটু কথা বলবো সেটাকে বলতেই পারি যে তরঙ্গ বেগ বেগ কাকে বলে তরঙ্গ বেগের জন্য একক সময় তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ বেগ বলতে পারে এখানে একটু আগে মনে পড়লাম এস ইকুয়াল টু এন ল্যামডা বাই টি n by t মানে হচ্ছে f ল্যামডা তো তরঙ্গ বেগ ফাইনালি আমরা যদি বলতেই চাই তরঙ্গ বেগ v is equal to আমরা বলতে পারি f ল্যামডা ওকে এটা বলা যায় যে তরঙ্গ বেগের সমীকরণ তো এখান থেকে তুমি বলতেই পারো কম্পাঙ্ক ল্যামডা জানলে তুমি v এর মান খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারো তো যেটা আমাদের v equal to f ল্যামডা শেষ বের করা তো ও পয়েন্টে গ্রাফিক্যালি একটু রিপ্রেজেন্টেশন দেখব আমরা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন গুলো কি ডিভাইড করে সেগুলো দেখব তো এখানে ছোট্ট একটা নোট বলতেই পারি এখন আমি যদি কোন কারণে বলি v ভার্সেস ল্যামডা এই গ্রাফের ঢালটা কি নির্দেশ করে ধরো ঢাল মানে হচ্ছে tan θ এখানে দেখো লম্ব বরাবর v ভূমি বরাবর ল্যামডা তখন কি বলা যায় v বাই ল্যামডা মান হচ্ছে f তাহলে এই গ্রাফে যে tan θ থাকবে সেটা কি নির্দেশ করবে কম্পাঙ্ক নির্দেশ করবে ওকে এই একটা কথা বলা যায় তো এখানে আমরা যদি আরেকটা ম্যাপ বলি যে কোনো তরঙ্গ বিশ দুইশো হার্জ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট তো আমি বললাম একটা তরঙ্গ দুইশো হার্জ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট এবং কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট হওয়ার পর কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট এবং বিশ মিটার দূরে একুশটি তরঙ্গ শীর্ষ উৎপন্ন করে তরঙ্গ শীর্ষ উৎপন্ন করে এর তরঙ্গ বেগ কত সেটা তোমাকে বের করতে হবে একটা তরঙ্গ দুইশো হার্জ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট এবং বিশ মিটার দূরে একুশটি তরঙ্গ শীর্ষ তৈরি করে এর তরঙ্গ বেগ কত সেটা তোমাকে বের করতে হবে স্যার তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো আমাদের সূত্র জানি ভি ইকুয়াল টু এফ লাগবে আর তোমাকে এখানে পাশে এফ বলে দিস দুইশো হার্জ ছোট্ট একটা হিমস বললো যে একুশটি তরঙ্গ শীর্ষ একটু আগে পড়লাম একুশটি তরঙ্গ শীর্ষ যদি হয় সেই ক্ষেত্রে ওর কতটা ল্যামডা হবে বলে একুশটি তরঙ্গ শীর্ষের জন্য ল্যামডা হচ্ছে বিশ ল্যামডা এন মাইনাস ওয়ান 
এর দূরত্ব হচ্ছে বিশ মিটার তাহলে ল্যান্ডার দূরত্ব নিঃসন্দেহ কত ওয়ান মিটার এটার সাথে দুইশো হার্জের সাথে আমরা ওয়ানটাকে মাল্টিপ্লাই করি তখন কি পাই জানো দুইশো মিটার পার সেকেন্ড তখন আমরা বলতেই পারি ওর তরঙ্গ বের হবে কত দুইশো মিটার পার সেকেন্ড এটা খুব সহজেই বলা যায় তরঙ্গ শীর্ষ সংজ্ঞাত এই ব্যাপারগুলো ওকে তো এইখানে আমরা যে জিনিসটা একটু পড়লাম যে তরঙ্গ সংগ্রত রাশিগুলো আমরা জানা শেষ একটা ছিল তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আরেকটা ছিল কম্পাঙ্ক পর্যায়কা আরেকটা ছিল হচ্ছে তরঙ্গ বেগ এখন আমরা যে আরেকটা জিনিস শিখবো সেটা হচ্ছে টপিক টু তে শব্দ তরঙ্গের উপর তাপমাত্রা বলবো খুব ছোট্ট একটা টপিক এটা নিয়ে একটু আলোচনা করবো এখানে একটা জিনিস জানো টেম্পারেচার উপর ভ্যালুসিটিটা ডিপেন্ড করে কিভাবে বলো তুমি যদি টেম্পারেচার বাড়াও কমো তখন কি দেখবে জানো ওর কম্পাঙ্ক বাড়তেছে আবার কমতেছে সেই ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা হবে আমাদের টপিক টু তে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে একটু বলবো টেম্পারেচার ইফেক্ট এটা হয়ে বলতে পারি তাপমাত্রার প্রভাবটা টেম্পারেচার ইফেক্ট তো টেম্পারেচার ইফেক্টের ক্ষেত্রে তুমি যে জিনিসটা একটু দেখতে পারো এখন আমরা জানি শব্দ বেগের ক্ষেত্রে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে আমি যদি বলি জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে টেম্পে শব্দের বেগ এটা মোটামুটি সবাই জানো তোমরা শব্দের বেগটা কত হবে বলো তিনশো বত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড এখন আমরা যদি বলি থ্রিটা ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে শব্দের বেগ শব্দের বেগ থ্রিটা ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার বি থ্রিটা কত হবে তিনশো বত্রিশ প্লাস প্রতি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার বৃদ্ধির জন্য বলো কি হয় শব্দের বেগ জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান বাড়ে তাহলে থ্রিটা ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের জন্য কি হবে জানো জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান ইন্টু থ্রিটা এটা হচ্ছে থ্রিটা ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারের শব্দের বেগ এটা বলাই যায় এখন আমি যদি বলি কোনো কারণে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার টেন এ শব্দের বেগ কত শব্দের বেগ কত সেটা তোমাকে বের করতে পারবো তখন তুমি সহজেই বের করতে পারবো কি হয় বলো ভি থিটা এগুলো তিনশো বত্রিশ প্লাস জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান থিটা তিনশো বত্রিশ প্লাস জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান থিটার ভ্যালো হচ্ছে পঁচিশ এটা বসিয়ে দিলে সামথিং মিটার दूर <coughs> टेम्पारेचर कत तो क्षेत्र बेपारे भाग कर शब्द तरंग प्रभाव संक्रांत जिन तो फ्लो कर पानी 
তাহলে বাতাসের শব্দের বেগটা কি থাকবে সবচেয়ে কম তো এখন আমরা যদি বলি এই টপিক থ্রি দেয় ফাঁপা নলে প্রতিধ্বনি ফাঁপা নলে প্রতিধ্বনির ব্যাপারটা বলতেছে তো ফাঁপা নলের প্রতিধ্বনির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি হয় বলো এরকম স্টিলের একটা নল ছিল এরকম তো সাউন্ড করতেছে আমি বলেই দিই এই নলটা ছিল হচ্ছে স্টিল স্টিলের নলে যদি আমরা সাউন্ড করি স্টিল আর ভিতরে ছিল হচ্ছে কি বলো হেয়ার তো স্টিলের নলে তুমি যদি সাউন্ড করতেছো তখন তুমি কি ব্যাপারটা দেখবা জানো আগে সাউন্ডটা যাবে হচ্ছে স্টিলের নলে নল দিয়ে টিং একটা সাউন্ড শুনলা ধরো সাউন্ড করলো বাড়ি মাথা টিং করে একটা সাউন্ড শুনবে স্টিলের জন্য আর ভিতরে যে ফাঁপা বাতাসটা আসছে সেটা কি করবে বলো সেটা করবে এরপরে সাউন্ডটা নিবে এখন বলো আমি যদি স্টিলের জন্য সাউন্ড বলি টি এস আর এয়ারের জন্য সাউন্ড বলি টি এ তখন ডেলটি কি হবে জানো কার জন্য সাউন্ড বেশি লাগবে সময় বেশি লাগবে অবশ্যই এয়ারের জন্য কারণ এয়ারের শব্দের বেগটা কম আর আমি যদি এখানে স্টিলের নলের দৈর্ঘ্য বলি এল তখন আমার মনে হয় পড়তেছিলাম আমরা যদি ডেলটি সময়ের ব্যবধানটা জানি নলের দৈর্ঘ্য জানি বাতাসের শব্দের বেগ জানি স্টিলের শব্দের বেগটা বের করতে পারবো এখানে আরেকটা জিনিসও বলতে পারি প্রতিধ্বনি জানো নলের দৈর্ঘ্য জানো স্টিলটা বলবো না যে উপাদানটা ধরো ওই উপাদানে শব্দের বেগটা কত সেটা বের করতে চাও ভি এ জানলেই হয় কিন্তু অবশ্য এটার জন্য আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি তোমাকে ডেল টি এর মানটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড থেকে বেশি বা সমান হওয়া লাগবে কারণ এর থেকে যদি কম হয় তুমি প্রতিধ্বনির শব্দ শুনতে পাবো না সবচেয়ে বেস্ট জিনিস হচ্ছে এটা থেকে যদি বড় হয় তাহলে তুমি দুইটা সাউন্ডের ব্যবধান বের করতে পারবো এখন আমি যদি বলি সর্বনিম্ন কত দৈর্ঘ্যের নল হলে তুমি এই প্রতিধ্বনি পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের নলটা মারতে পারবো অবশ্যই এখানে ডেলটি এর মান পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড বসাবা ভি এ ভি এস জানো এটার জন্য এল এ ফেলো বের করে ফেলবো সহজেই তুমি শুধু মানগুলো দিয়ে এই সংক্রান্ত ম্যানগুলো করে ফেলতে পারো এরপরের টপিক এইটা ছিল আমাদের দেখো এই টপিকটা ছিল হচ্ছে আমাদের ফাঁপা নলে প্রতিধ্বনি সংক্রান্ত জিনিস তো এই টপিকটা মোটামুটি আমাদের শেষ হলো এরপর আরেকটি ইন্টারেস্টিং টপিক করবো সেটা হচ্ছে মার্ক সংখ্যা হ্যাঁ মার্ক নাম্বার বলো এটাকে তো মার্ক নাম্বারের ব্যাপারটা দেখতে আসি মার্ক নাম্বারটা কি অ্যাকচুয়ালি যখন সাধারণত বিমানের ক্ষেত্রে ওর গতিবেগ বোঝানোর জন্য আমরা মার্ক নাম্বারটা ব্যবহার করে থাকি মার্ক নাম্বারের যে ফার্স্টের যে ব্যাপারটা হচ্ছে মার্ক নাম্বারের ক্ষেত্রে খেয়াল করো যে কোনো একটা অবজেক্টের আমি যদি এভাবে বলি টপিক ফোর এটা হচ্ছে মার্ক নাম্বার মার্ক সংখ্যা তো এখানে কোনো একটা অবজেক্টের মার্কটা কি হবে জানো ভি বাই ভি এস তো এটা হচ্ছে ভ্যালোসিটি অফ অবজেক্ট অবজেক্ট মানে যে বস্তুটার বেগ মানে যার মার্ক নাম্বার বের করবো আর এটা হচ্ছে ভ্যালোসিটি অফ সাউন্ড মিক্সে আমি এয়ারের জন্য বের করি আমার ভ্যালোসিটি অফ সাউন্ড ইন এয়ার মানে কোনো একটা বস্তুর বেগ এটা হচ্ছে শব্দের বাতাসের শব্দের বেগ থেকে যত গুণ বেশি তার মার্ক নাম্বার তত তো মার্ক নাম্বার বের করার জন্য আমরা এই ফর্মুলাটা সাধারণত ইউজ করি সেটা হচ্ছে কোনো একটা অবজেক্টের বেগকে যদি আমার সাউন্ডের ভ্যালোসিটি দ্বারা ভাগ করি তাহলে ওর মার্ক নাম্বার বের হয়ে যায় তো মার্কের ক্ষেত্রে এখানে একটা ব্যাপার আছে একটু খেয়াল করো যে কোনো কারণে মার্ক নাম্বারের ভ্যালু যদি ওয়ান এর থেকে বড় হয় তখন এটাকে আমরা বলি সুপার সনিক অবজেক্ট এখন আমি যদি কোনো কারণে বলি আবার মার্ক নাম্বারটা এক থেকে ছোট তখন এটাকে আমরা বলি সাবসনিক আর আমরা যদি দেখি মার্ক নাম্বারটা একের সমান তখন এটাকে আমরা জাস্ট বলি সনিক তো আমি ধরো একটা সাপোজ একটা বলো একটা প্লেনের জন্য ওর ভ্যালোসিটি ছিল হচ্ছে বাতাসে শব্দের বেগ জিরো তে তিনশো বত্রিশ তখন আমরা কি বলতে পারি ওর মার্ক নাম্বার হচ্ছে টু আর যেহেতু মার্ক নাম্বার ওয়ান থেকে বড় সেহেতু অবজেক্টের ভ্যালোসিটি কি ছিল বলো শিখলাম এরপর কিছু বেসিক এলিমেন্টারি টপিক গুলোতে যাবো সেগুলো হচ্ছে একটা অগ্রগামী তরঙ্গ নিয়ে পড়বো তুমি তো জানো তরঙ্গকে আমার সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি তরঙ্গকে দুই ভাগে ভাগ করা মানে হচ্ছে একটু খেয়াল করো যে একটা তরঙ্গের জন্য 
দুই ভাবে এখানে দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায় ফার্স্টটা হচ্ছে আর তরঙ্গ আর অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ যদি স্পন্দনের সাথে আর তরঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যাপার কি যদি স্পন্দনের সাথে সে সমকোণে গতিশীল হয় সমকোণে গতিশীল হওয়া মানে সামথিং লাইক এটা এভাবে দেখো স্পন্দন এদিকে হচ্ছে ও গতিশীল হচ্ছে এদিকে তাহলে মধ্যবর্তী কোণ কত 90 তখন এটাকে আমরা বলবো আর তরঙ্গ আর যদি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ হয় সে স্পন্দনের সাথে সরল লৈখিক হয় গতিশীল এদিক বরাবর স্পন্দিত হচ্ছে এদিকে গতিশীল স্পন্দনের সাথে সে যদি সরল লৈখিক ভাবে গতিশীল হয় তো এটাকে আমরা বলবো কি তরঙ্গ জানো অনু দৈর্ঘ্য তরঙ্গ ওকে একটা হচ্ছে আর তরঙ্গ আর একটা হচ্ছে অনু দৈর্ঘ্য তরঙ্গ স্পন্দনের সাথে যদি সে সমান্তরালে গতিশীল হয় দেখো এদিক বরাবর স্পন্দিত এদিকে তো এটা ছিল তরঙ্গের একটা প্রকার ভেদ এর পরের প্রকার ভেদটা করব আমরা এগুলো জানি মোটামুটি তো এর মধ্যে পার্থক্যগুলো একটু দেখে নিব বই থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট এই টপিক করব এখান থেকে আমরা এখন মেইনলি যে তরঙ্গের ক্রাইটেরিয়াগুলো দেখব সেটা হচ্ছে একটা ছিল অগ্রগামী তরঙ্গ এরপর উপলিস্থাপ মানে উপরিবর্তন নীতি স্থির তরঙ্গ এগুলোতে আসবো আমরা আস্তে আস্তে তো এখন যদি আমরা অগ্রগামী তরঙ্গতে আসি এটা হচ্ছে আমাদের টপিক ফাইভ যে একটা অগ্রগামী তরঙ্গতে আসবো যদি অগ্রগামী তরঙ্গতে আসি ওর স্মরণের ব্যাপারটা কি থাকবে জানো এটা মোটামুটি তোমার সমীকরণটা পড়লো অগ্রগামী তরঙ্গ ধরো একটা তরঙ্গ আস্তে আস্তে সামনে আগাচ্ছে তাহলে ওর স্মরণের সমীকরণটা কি হবে জানো ধরো এই পয়েন্টে সে আছে তাহলে এই পয়েন্টে স্মরণ ওয়াই আমরা বিস্তারকে বলতে পারি এ সাইন ওমেগা টি মাইনাস টু পাই বাই ল্যামডা এক্স অথবা এখানে আরেক ভাবে বলা যায় এ সাইন টু পাই বাই ল্যামডা বি টি এখান থেকে ছোট্ট একটা জিনিস এটা খুব সহজেই বলা যায় আমি যদি বলি এখানে ওর দশা পার্থক্যটা কত দশা পার্থক্যের ক্ষেত্রে ব্যাপার হচ্ছে এটাকে সাধারণত ফাই দ্বারা বোঝানো হয় আর এই অংশটা ওর দশা পার্থক্য বোঝায় দশা পার্থক্য মানে ওর কৌণিক স্মরণটা সে আগে যে অবস্থায় ছিল এখন যে অবস্থায় গেল এর মধ্যে কৌণিক ব্যবধানটা কত কৌণিক স্মরণটা তো এখানে বলতেই পারি টু পাই বাই ল্যামডা এক্স তো এটা ছিল দশা পার্থক্যের সাথে পথ পার্থক্যের সম্পর্ক মানে সে কতটুক পথ অতিক্রম করছে পথ পার্থক্য তো পথ পার্থক্য আমরা এখান থেকে দেখতে পারি এই যে অংশটা ছিল সেটাকে আমরা চালিয়ে এক্স বলতে পারি মানে এক্স স্মরণে ওর কোণের যে পরিবর্তন হচ্ছে কৌণিক পরিবর্তনটা এটা বলতে পারি দশা পার্থক্য আর পথ পার্থক্যের মধ্যে একটা সম্পর্ক এখানে তুমি একটা আরেকটা জিনিস একটু বলতে পারো ধরো আমি বললাম এফ আমি বললাম এক্স এর ভ্যালুটা হচ্ছে ল্যামডা বাই টু আমি বললাম ল্যামডা বাই টু এই দশা পার্থক্য বা এই পথ পার্থক্যের দশা পার্থক্যের পরিমাণটা কত ফাইভ উল্টো বলাই যায় টু পাই বাই ল্যামডা এটা হচ্ছে ল্যামডা বাই টু তাহলে কত হবে পাই আমি যদি বলি না ল্যামডা দূরত্বের দশা পার্থক্য কত তাহলে দেখো টু পাই বাই ল্যামডা এক্স এর জায়গায় আমার কাকে বসে বোঝানো ল্যামডা তখন ওর দশা পার্থক্য কত হবে টু পাই তাহলে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতেই পারো এক্স এর ভ্যালু যখন ল্যামডা বাই টু তখন ফাইভ এর করতে পারবা ল্যামডা বসাই দিলে পারবা ল্যামডা দ্বিগুণ বসালো আমরা পারবো যে ওর দশা পার্থক্য কেমন হবে না হবে তো এইটা ছিল একটা অগ্রগামী তরঙ্গের জন্য আমাদের স্মরণের সমীকরণ খুব সহজে বলা যায় তো এখান থেকে আমরা কয়েকটা জিনিস একটু শিখবো স্বর্ণের সমীকরণ থেকে বা বেগের সমীকরণ থেকে কয়েকটি ইন্টারেস্টিং জিনিস একটু শিখবো ইন্টারেস্টিং জিনিসগুলো শেখার আগে একটু বলি যে আমরা এখানে মনে হয় একটু টপিকে লিখলাম যে স্মরণ শিখবো বেগ শিখবো তরণ নিয়ে পড়বো এখন আমি যদি একদম শুরুতে বলি স্মরণ ছিল এ সাই টু পাই বাই ল্যামডা ভিটি মাইনাস এক্স এখন এখান থেকে যদি আমরা বেগ বের করতে চাই স্মরণকে আমরা জানি সময় সাপেক্ষে কি করব একবার অন্তরীকরণ করব যদি অন্তরীকরণ করি এ আসবে আর এখানে তুমি দেখো সময় সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতেছো তো টু পাই বাই ল্যামডা ভি এটা দেখবার সামনে চলে আসতেছে কারণ সাইন এর করলে কি আসবে কস আসবে কস টু পাই বাই ল্যামডা ভি টি মাইনাস এক্স আর এই কল্পনার এই টোটাল জিনিসটাকে যদি আমরা আবার অন্তরীকরণ করি তুমি এখানে দেখবে এক্সট্রা টু পাই বাই ল্যামডা ভি সামনে গুণ হচ্ছে তো এই যে জিনিসটা ছিল এই টোটাল জিনিসটা হচ্ছে একটা তরঙ্গের জন্য বেগ আর তুমি এখান থেকে একটা জিনিস ছোট্ট একটা কোটেশন একটা জিনিস দেখতে পারি ওয়াই এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা সাইন এর ফাংশন সাইন এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ওয়ান ভ্যালু কত 
तरंगे जा माइनसिकाइन कनार जिसमी तरंग दिए दी तुम्हें तरंगी तरण बेर करते तरंगी तरंग जो पर तरंग समान मानजनेक्टर समि क्षेत्र नीतर फल मान 
উপরিপাত নীতি হলে তিনটা ঘটনা করতে পারে তো একটা ঘটনা হচ্ছে সে স্থির তরঙ্গ তৈরি করতে পারে স্থির তরঙ্গ তৈরি করা মানে হচ্ছে সামথিং এরকম এরকম ছিল দুইটা সমান ওদের নীত তরঙ্গটা হবে একদম মাঝখান থেকে মানে উপরিপাত নীতির একটা যদি উপরিপাত নীতি দুজনের বিস্তার সমান হয় এ ওয়ান এ টু সমান এফ ওয়ান এফ টু সমান যদি বিপরীত ভাবে আবৃত হয় ওরা একটা ঘটনা ঘটাতে পারে এটা হচ্ছে স্থির তরঙ্গ তৈরি সেকেন্ড ঘটনা হচ্ছে তুমি একটু খেয়াল করো যে তরঙ্গগুলো এরকম হয় একটা তরঙ্গ এভাবে যাচ্ছে আর একটা তরঙ্গ এভাবে সিমিলারলি ওর সাথে প্রায় সমান বিস্তারের আরেকটা তরঙ্গ এভাবে যাচ্ছে আর একটা তরঙ্গ এখানে কটা তরঙ্গ ছিল দুটো এখন দুটোর জন্য কি হবে দেখো লোভ দুটার ব্যাপারটা কি হবে এটা অনেক বেশি উপর দিয়ে অনেক বেশি নিচ দিয়েছে তো এই ক্ষেত্রে এই ঘটনাটাকে আমরা কি বলবো জানো এটাকে আমরা বলবো ব্যাতির চাপ যে মানটা অনেক বেশি বাড়তেছে অথবা কমতেছে তো এই জিনিসটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ব্যাতি চাপ আর তিন নম্বরের ব্যাপারটা একটু খেয়াল করো ব্যাতি চার গেল তিন নম্বরে যে জিনিসটা আমরা দেখলাম সেটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাতি চারের ক্ষেত্রে এখন আমি যদি বলি না একটা তরঙ্গে হয়ে গেল ধরে একটা তরঙ্গে ভাবে খুব ক্রমিক বিন্যাস আকারে গেল এ হয়ে গেল ঠিক আছে না অপোজিট আর একটা তরঙ্গে ছিল এভাবে গিয়ে সেইভাবে সমান তালে উঠতেছে নামতেছে এরপর গিয়ে আবার সে অপোজিট হয়ে গেল তাহলে দেখো এখানে ঠিক করা বিপরীত এখানেও বিপরীত কিন্তু এখানে প্রায় সমতার সময় একটু বাঁকা হলো একটু দেখতে কেমন হলো ঘটনাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এইভাবেই ঘটে মানে কি হয় জানো এইভাবে দেখো অনেকটা এটার ক্ষেত্রে হয় কি যেহেতু শুরুটা একদম বিপরীত ছিল সেই ক্ষেত্রে হবে কি দেখো শুরুটা যেহেতু বিপরীত ছিল তরঙ্গটার জন্য এখানে বিস্তার থাকি না একদম জিরো কিন্তু এখানে দেখো বিস্তারটা দুজনের দশা প্রায় দুজন একই সাথে উপরে উঠতেছে একই সাথে নামতেছে সেই ক্ষেত্রে কি হবে জানো আস্তে 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 বিস্তারটা বাড়তে থাকে এরপর আবার কমতে থাকবে মানে তুমি এক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখবা যে বিশ্বটা শুরুর দিকে সমদর্শন সম্পন্ন ছিল বিপরীত দিকে বিপরীত দশা সম্পন্ন ছিল প্রায় বিশ্বাস সমান এই জন্য নিষ্ক্রিয় আস্তে আস্তে সমদর্শন হলো এই জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আবার কম তো এই ঘটনাটাকে আমরা কি বলবো জানো এই ঘটনাটাকে আমরা বলবো বিএড তো এখানে একটা জিনিস দেখো খেয়াল করো উপরিপাতন নীতিতে তিনটা ঘটনা করতে পারে হয় স্থির তরঙ্গ হবে না হয় ব্যাথিচার হবে না হয় বিট হবে ওকে এইটা ছিল মূলত আমাদের উপরিপাতন নীতি নিয়ে কথাবার্তা বলা এটা ছিল আমাদের টাইপ সেভেন এখন আমরা চলে যাব তাই এখন দেখো আমাদের উপরিপাতন নীতি এই ব্যাপারটা শেষ তাহলে আমাদের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা ইয়ার শেষ এখন আমরা চলে যাব টাইপ সেভেন তো এই টপিক সেভেনটা হচ্ছে আমাদের স্থির তরঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা বলা স্থির তরঙ্গের ক্ষেত্রে দেখো দুই ভাবে স্থির তরঙ্গ হতে পারে দুই ভাবে স্থির তরঙ্গ হওয়া মানে এখানে একটা জিনিস দেখো একটা স্থির তরঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা একটু বলতে পারি একটা তরঙ্গ আসতেছে ঠিক বিপরীত দিক থেকে আরেকটা তরঙ্গ আসতেছে এদিকে যাচ্ছিল তরঙ্গটা আর এই তরঙ্গটা এদিকে আসতেছে এইভাবে হচ্ছে আরেকটা ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে একটা তরঙ্গ যাচ্ছিল সে প্রতি বন্ধকে বাধা পেয়ে আবার ফিরে আসতেছে মানে ওর অংশটাই সে আরেকটার উপর আপত্তিত এই দুইটা হবে বলতে পারি তো আমার এখানে মনে হয় জানি এটার জন্য ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু বের করবো তো ওয়াই ওয়ানের ভ্যালু কত থাকবে জানেন এ সাই টু পাই বাই ল্যান্ডা বিটি একটার জন্য আমার মাইনাস এক্স বলবো প্লাস এ সাই টু পাই বাই ল্যান্ডা বিটি প্লাস এক্স এটা ছিল এই তরঙ্গের জন্য এটা ছিল প্রতিফলিত জন্য আর এটার জন্য কি বলতে পারি জানো ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু ওয়াই ওয়ানের ভ্যালু বলতে পারি এ সাই টু পাই বাই ল্যান্ডা আমি ধরে নেই ফার্স্টের তরঙ্গটা এভাবে আসতেছিল গেল সে এইখানে প্রতিবন্ধকটা আমি ধরে প্রতিবন্ধকটা এখানে সে আবার ফিরে আসলো তো তখন কি হবে এ সাইন বিটি প্লাস এক্স পরেরটা বলতে পারি এ সাইন টু পাই বাই মানে প্রথম যে তরঙ্গটা ছিল এটা আমাদের ফার্স্ট তরঙ্গটা ছিল সে কোন দিকে যাচ্ছে বলো এক্স অক্ষের ঋণাত্মক দিকে এই জন্য বিটি প্লাস এক্স কিন্তু ওই তরঙ্গটা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসা মানে কি জানো দেখো বিটি মাইনাস এক্স তো হবে কারণ এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকে যাচ্ছে প্লাস পাই কেন পাই অ্যাড করলাম একই তরঙ্গটা আপাতিত হলো আপাতিত হওয়ার ফলে কি হচ্ছে ওর ফেজ অ্যাঙ্গেলটা কি পাই বেড়ে গেছে এর ফলে লব্ধি তরঙ্গটা সূত্র তুমি অনেকটাই উঠে পাবো টু এ সাইন এটার জন্য টু পাই বাই ল্যামডা বিটি আর কস টু পাই বাই ল্যামডা এক্স কিন্তু এটার জন্য সমীকরণটা হবে এ টু এ কস টু পাই বাই ল্যামডা বিটি সাই টু পাই বাই ল্যামডা এক্স 
এখন দেখো খেয়াল করো এর হচ্ছে দুইটা বিপরীত তরঙ্গ বিপরীত দিক থেকে আপতিত হয়ে পরস্পরের উপর একটা স্থির তরঙ্গ তৈরি করলো আর এটা হলো যে না একই তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে আপাতিত হওয়ার ফলে করলো তো এটার জন্য দুই ধরনের বিন্দু পাই দেখো এই যে বিন্দুগুলো থাকবে এগুলোকে সুস্পন্দ আর এইটাকে বলবো নিঃস্পন্দ তো এই বিন্দুটা হচ্ছে নিঃস্পন্দ আর এই যে বিন্দুগুলো পাবো এগুলো হচ্ছে কি বলতো সুস্পন্দ তো এখানে ক্ষেত্রে ওদের কয়টা শর্ত থাকতে পারে আমি যদি বলি সুস্পন্দ বিন্দু সুস্পন্দ বিন্দুগুলো কোথায় পাবো বলতেছে ল্যামডা বাই ফোর এর জোর গুলিত আর আমি যদি বলি না নিঃস্পন্দ বিন্দুটা কোথায় পাবো টু এন প্লাস ওয়ান এখন আমি এটার জন্য যদি বলি তুমি এখানে ওর শর্তটা বসাই দিবা যদি আমি যদি সুস্পন্দ বিন্দু কোথায় পাবো এখানের জন্য হবে টু এন প্লাস ওয়ান ল্যামডা বাই ফোর আর নিঃস্পন্দ বিন্দু কোথায় পাবো টু এন ল্যামডা বাই ফোর তো এটার জন্য দেখছো পুরো একটার আরেকটার জন্য ঠিক বিপরীত রাশি ছিল সুস্পন্দ আর নিঃস্পন্দ বিন্দুগুলো তো তুমি এখানে অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল রাখবা ওরা কি পরস্পর বিপরীত দিক থেকে আসতেছে নাকি প্রতিফলিত হয়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তৈরি করে স্থির তরঙ্গ তৈরি করছে তাহলে দেখো যদি বিপরীত দিক থেকে এসে স্থির তরঙ্গ তৈরি করে তখন এটার জন্য সুস্পন্দ বিন্দু শর্ত এটা আর যদি প্রতিফলিত হয়ে করে করে এটা এটা কি হয় বুঝবে একটু শর্টকাটটা বলে দিই যে যদি টি এর ফাংশনটা সময়ের ফাংশনটা সাইনের সাথে থাকে তাহলে দুটো পৃথক তরঙ্গ বিপরীত দিক থেকে আসার ফলে হচ্ছে আর যদি টি এর ফাংশনটা এখানে কজ এর সাথে থাকে এটা হচ্ছে প্রতিফলিত তরঙ্গের জন্য এখানে তোমাকে যদি আমি এটা দিই এখানে একটা ছোট্ট একটা ম্যাথ বলি মানে একটু বুঝার জন্য তুমি বুঝতে পারো দেখো খেয়াল করো তো আমি একটা বললাম একটা স্থির তরঙ্গ একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল বললাম কোন স্থির তরঙ্গের জন্য স্থির তরঙ্গ তাহলে বললাম ওয়াই কোন টু জিরো পয়েন্ট এইট সাই জিরো পয়েন্ট এইটটি কস জিরো পয়েন্ট সেভেন এইটস মিনিট ধরো আমি এখানে এখানে দেখতেছি আমি অনেক কিছু বললাম এখন আমি এখানে বলতেই পারি যে এই তরঙ্গের জন্য ওর তৃতীয় সুস্পন্দ বিন্দু কোথায় সুস্পন্দ বিন্দু কোথায় তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে টাইমের যে ফাংশনটা ছিল সাইনের এটা ছিল কজের এখন তুমি দেখো টাইমটা সাইনের ফাংশনের সাথে আসা মানে বুঝে কি প্রথম কন্ডিশনটা দুটো তরঙ্গ বিপরীত দিক থেকে আপতিত হয়ে কি করছে বলো স্থির তরঙ্গ তৈরি করছে এটার জন্য সুস্পন্দ বিন্দু শর্তে এটা মানে আমাদের ল্যামডা জানা লাগবে এখন সূত্র কি ছিল মনে আসছে টু পাই বাই ল্যামডা ভিটি ইন্টু এখানে এক্স এর সাথে কি ছিল টু পাই বাই ল্যামডা এক্স তাহলে এখন আমরা বলতে পারি কি দেখো টু পাই বাই ল্যামডা এর ভ্যালু কত জিরো পয়েন্ট সেভেন এর থেকে সহজে ল্যামডা বের করতে পারি আর এক্স এর মানটা কত হবে টু এন ল্যামডা বাই ফোর যেহেতু সুস্পন্দ বিন্দু বলো এখানে এন এর ভ্যালু টু বসায় দাও ল্যামডা জানি সহজে এখানে কার ভ্যালু বের হয়ে যাবে বলো এক্স এর ভ্যালু এই সমীকরণ তুলনা দিয়ে আমি বেগও বের করতে পারি ওদের উপাদানের কম্পাঙ্ক বের করতে পারি তো এই জিনিসটা একটু বোঝা ছিল যে কখন বিপরীত দিক থেকে নিব কখন প্রতিফলিত তরঙ্গের জন্য নিব এই ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার থাকলে স্থির তরঙ্গের ম্যাথগুলো খুব সহজেই করা যায় তো এইটা ছিল আমাদের স্থির তরঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা বলা পরিবর্তন নীতি স্থির তরঙ্গ শেষ এরপরে যে টপিকটাকে আসবো সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা হচ্ছে বিট বিট সংক্রান্ত জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা তো আমরা এখন যদি বিট সংক্রান্ত জিনিসগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি সেক্ষেত্রে কি ব্যাপার হবে আমার বিট মনে হয় সবারই শোনার কথা তাই বিটের ক্ষেত্রে কিছু কিছু গান এর ক্ষেত্রে সাউন্ড শুনি না সামথিং লাইক দ্যাট এরকম বিটের সাউন্ড গুলো একবার সাউন্ডটা খুব জোরে শুনবো একবার শুনবোই না তো এখন আমাদের যে টপিকটা থাকবে সেটা হচ্ছে বিট নিয়ে কথা বলতে ওকে বিট তো বিটের ক্ষেত্রে কি বিটটা আসলে কিছুই না প্রতি সেকেন্ডে অ্যাকচুয়ালি কম্পাঙ্কের পার্থক্য পার্থক্যটা তাহলে আমি যদি এখানে একটা কথা বলি প্রতি সেকেন্ডে প্রতি সেকেন্ডে বিটের কথা বলি বিট এন সেটা কিছুই না এফ ওয়ান ডিফারেন্স এফ টু মানে ওদের পার্থক্যটা অবশ্যই মাসবে এখানে একটা কন্ডিশন আছে এই কন্ডিশনটা হচ্ছে এন এর মানটা এন এর মানটা যদি দশ থেকে ছোট হওয়া লাগবে দশের সমান অথবা দশ থেকে ছোট কারণ দশ থেকে যদি বেশি হয়ে যায় তো মানটা টি এর মানটা পয়েন্ট ওয়ান থেকে কম হয়ে যাবে যদি কোনো কারণে এর মানটা দশ থেকে বেশি হয়ে যায় পয়েন্ট ওয়ান থেকে কম মানে কি তোমার শ্রাব্যতা সীমা ওই গ্যাপটা বুঝবেই না মানে কি ও একটা কন্টিনিউস সাউন্ড শুনবে এই জন্য তুমি যদি বিট শুনতে চাও প্রতি সেকেন্ডে বিট সংখ্যা মান দশ অথবা দশ থেকে কম হওয়া লাগবে তো আমরা এখানে বেশ কয়েকটা এক দুইটা ম্যাথ দিয়ে এই ব্যাপার সম্বন্ধে বা কম্পাঙ্ক বা বিটের সংক্রান্ত ম্যাথের ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট একটা ম্যাথ দিয়েই করবো 
একটা ম্যাথের বিভিন্ন ডেটা গুলো থাকবে তো আমি যদি হয়ে বলি যে एग्जांपल দাও এ ও বি কে একত্রে কম্পাইত করলে কম্পাইত করা মানে হচ্ছে আমরা কাঁপাচ্ছি কম্পাইত করলে 5 সেকেন্ডে 20 টি বিট শোনা যায় এটা বললাম B এর কম্পাঙ্ক তোমাকে বলে দিই তাহলে আমি বললাম B এর কম্পাঙ্ক ছিল 200 হার্জ বলে F এ কত মানে A এর কম্পাঙ্ক কত সেটা বের করতে তাহলে আমি এক নাম্বার বললাম A কে ঘষলে বিট কম হয় দুই নাম্বার কন্ডিশন বললাম এতে ভর দিলে বিট কম ভর দেওয়ার হচ্ছে মোম লাগানো বা সামথিং লাইক দ্যাট এইভাবে বলতে পারেন তিন নম্বর আমি বললাম বি কে খুঁজলে বিট বাড়ে এই যে চার নম্বরে বললাম এ কে খুঁজলে বিট অপরিবর্তিত থাকবে এইভাবে আমরা চারটা কেস দেখে ম্যাথ গুলো করব চারটা কেসের জন্য ম্যাথ গুলো করলে খুবই ইজি হবে একদম বুঝে যাবে ব্যাপারগুলো ডিটেইলি তো চারটা ম্যাথ দিলাম আমরা এখানে একটা ইয়াতে তুমি একটু বুঝে নাও তাহলে ফারস্টে যেটা এই ম্যাথ গুলো একদমই সহজ তোমাকে যার কম্পাঙ্কটা বলবে ধরো এখানে আমরা গ্রাফে এদিকে কম্পাঙ্ক রাখব এদিক বরাবর কম্পাঙ্ক রাখব এফ এখন তোমাকে যার কম্পাঙ্ক বলবে সে ফিক্সড মানে তোমাকে কম্পাঙ্ক বলে দিলো কার বলো বি এর কত হার্জ 200 হার্জ এদিক বরাবর যাওয়া মানে কম্পাঙ্ক মান বাড়বে আমি এই দাগটা মুছে দিলাম বোঝার জন্য এখন তুমি খেয়াল করো এখন আমাকে বলো প্রতি সেকেন্ডে বিট সংখ্যা কত জানো 4 কেন 4 5 সেকেন্ডে 20টা তাহলে 1 সেকেন্ডে কত হবে 4টা এটা বলাই যায় তাই এভাবে বলতে পারি 20 বাই 5 মানে 4 মানে a আর b এর কম্পাঙ্কের পার্থক্য হচ্ছে 5 মানে এই যে পার্থক্যটা ছিল ধরে ए पांच बेशी चा ए चार बेशी होते पाने बी ए थे के चार बेशी होते पाने माने बी एर ए एर मानता बी थे के चार बेशी और तो बस चार कॉम तो एक है ना तो बीट शॉंग क्या कहते हो पार्थिव बोलो उसे चार एक बार आपने देखा फास्ट मैथ जेटा चिलो पहलम जेब मैथ ये देख बोलो बोलो कॉम पंगे बाढ़ते এই কম্পাঙ্কটা বাড়লে দেখো এই উপর বরাবর কম্পাঙ্ক বাড়ে তো উপর এর উপর অবস্থানের জন্য যদি ঘুষি এটা উপরে উঠে গেল ধরো এই লাল অবস্থানে এটার জন্য ঘুষলে সে ওর উপর অবস্থানে চলে গেল এখন দেখো উপরেরটার সাথে b এর গ্যাপ আগে থেকে বেশি মানে b বাড়লো কিন্তু নিচেরটার জন্য গ্যাপ আগে থেকে কমে গেছে বলাই যায় কি দেখো তোমাকে ঘটনাটা কোনটা বুঝতে হলো b কমে কমাটা কোন অবস্থার জন্য ছোট নিচের অবস্থাটার জন্য ছোট তাহলে এখানে বলাই যায় অবশ্যই এ এর কম্পাঙ্কটা বি এ থেকে কম ছিল অতিরিক্ত কম ছিল বলো এফ এ 200 ছিল মাইনাস 4 তাহলে কত হবে 196 হার্জ খুবই সহজ জিনিস এই রকম जस्ट দাগ দিয়ে করা যায় এটা ছিল আমাদের প্রথমটার জন্য ম্যাথটা যদি এটা থেকে আরো একটু সমস্যা হয় দ্বিতীয়টা ভালো করে দেখলে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন তুমি দেখো আমি যদি আবার রাখি এতে এখন দুই নাম্বারটা দিব এতে ভর দিলে বিট কম এখন দেখো বিটা তোমাকে বলে দিছে বিটা কত ছিল বি এর কম্পাঙ্ক ছিল হচ্ছে আমাদের 200 হার্জ এটা বলে দিলাম বি এর কম্পাঙ্ক যেহেতু চারটা বিট তো এ চারটা বেশি উৎপন্ন করতে পারে পার্থক্য অথবা চারটা কম এখন দেখো এতে ভর লাগানো হয়েছে এখন বলে এদিক বরাবর কম্পাঙ্ক বাড়ে কিন্তু ভর লাগালে কি কম্পাঙ্ক কমা শুরু করবে তাহলে এটা ওর অবস্থান থাকবে না একটু নিচে নেমে যাবে কমে গেছে ও ওর অবস্থান থাকবে না একটু নিচে নেমে গেছে এখন তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো এটার জন্য বিট সংখ্যা কমে গেছে আর নিচেরটার জন্য বিট সংখ্যা কি হয়ে গেছে বেড়ে গেছে এখন কি বলছো তোমাকে বিট সংখ্যাটা কি এতে ভর দিলে বিট সংখ্যা কমে এখন বলো কমছে কোন কোন অবস্থানের জন্য অবশ্যই উপরে অবস্থানের জন্য বিটটা আগে থেকে কমে গেছে কিন্তু নিচের জন্য বিটটা বেড়ে গেছে তাহলে কোন অবস্থানের জন্য সত্য উপরেরটা তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি এফ কে এর মানটা 200 থেকে 4 বেশি তখন কত বলা যায় 204 হার্জ এই একটা জিনিস ছিল 
এটা বলা যায় এটা ছিল আমাদের দুই নাম্বারটা যে এতে ভর দিলে বীর যদি কমে এখন আমরা আসবো হচ্ছে তিন নাম্বারে তিন নাম্বারটা দেখো তিন নাম্বারটা খুব ইন্টারেস্টিং তিন নাম্বারটার জন্য হচ্ছে ফার্স্টে বিয়েরটা তো দেয়া আছে আমাদের थकबे उठे जा क्लियर चान्स উঠে একদম উপরের তার অবস্থা চলে যাবে যদি নিচের তারটা একদম উপরের তার অবস্থানে যে চলে যায় মানে কম্পাঙ্কের অবস্থানে এই অবস্থার জন্য কিন্তু বিট চার কিন্তু উপরের তারটা কন্টিনিউয়াসলি কি উঠতে থাকবে বলো উপরে উঠতে থাকবে ওর জন্য বিট অপরিবর্তিত রাখার কোনো সুযোগই নেই কিন্তু নিচের অবস্থানের জন্য বিট অপরিবর্তিত রাখা একটা চমৎকার সুযোগ আছে তাহলে বলো এখানে বিট অপরিবর্তিত রাখাটা কোন অবস্থার জন্য সত্য অবশ্যই নিচের অবস্থানটার জন্য সত্য যদি খসার জন্য বলি तीव्रता तीव्रता जिसमें लग I by I not अथवा ten log p by p not हो बोला जाए इधर चादर शो बसते प्रमाण तीन बोता बोले इधर मानता सोचने में fixed ten to the power minus twelve watt per meter square तो ये देखा हम बोलते हैं भाई प्रमाण तीन बोता ये मानो जो ten to the power twelve watt per meter square इधर बोला ही जाए अगर हम जो दिखोले तीन बोता level है पार्थो को तीन बोता level है पार्थो को क्या हमारे del बीटा दरा बोला जाए इधर � I2 by I1 এটাকে বলা যায় অথবা এখানে এটাও বলতে পারি 10 log P2 by P1 আর একটু আগে মনে হয় আমরা করতেছিলাম I2 by I1 কে লেখা যায় R1 স্কয়ার বাই R2 স্কয়ার তাই না R1 স্কয়ার বাই R2 স্কয়ার তো দূরত্ব যদি দেওয়া থাকে তুমি এটা দিতে পারো 20 log R1 বাই R2 
এটা বলা যায় এটা হচ্ছে তীব্রতা লেভেলের পার্থক্য দূরত্ব वाइज যে দূরত্বের জন্য অবশ্যই এই ক্ষেত্রে কি সমান থাকা লাগবে বলো ওদের ক্ষমতা সমান থাকা লাগবে তো আমরা এখানে যদি বলি মাঝে মাঝে তীব্রতা লেভেলের পার্থক্য বের করার জন্য এই সংখ্যা তো অবশ্যই এই তিনটা ফরম্যাট এগুলো একটু জেনে রাখা ভালো যে কোন তীব্রতা লেভেলের পার্থক্য বলবো তীব্রতা দিয়ে বললো ক্ষমতা দিয়ে বললো আর হচ্ছে দূরত্ব দিয়ে বললো একই ক্ষমতার দুটো স্পিকারের জন্য দূরত্ব সংবেদন জিনিস করব এখন আমরা যদি এখান থেকে একটা জিনিস ব্যবহার করি খুব সহজে বলতে পারি ধরো এখানে একটা স্পিকার ছিল সমক্ষমতা স্পিকার 1 এখানে একটা স্পিকার ছিল স্পিকার 2 ওদের মধ্যে উন্মুক্ত দূরত্ব ছিল এবং ওদের একদম মধ্যবিন্দু থেকে এইখানে একটা লিসেনার ছিল লিসেনার থাকতেই পারে তাহলে আমি এটা মধ্যবিন্দু বললাম না একদম একটু প্রান্তবিন্দু থেকে বলি তাহলে এখানে আমি বলতেই পারি এটা ছিল 0.5 स्कोल शब्द तीव्रता बोझा गया क्षेत्र जानो टीटा के बेसिता विभिन्न रूप लिखा जाए টানটা যদি এম ভরের বস্তু ঝুলানোর ফলে হয় টি এর বদলে ধরো এম বড় এম ভরের একটা বস্তু ঝুলানোর ফলে হলো টি এর বদলে আমরা বলতে পারি এম জি বাই এম এটা বলা যায় এখানে আরেকটা কথা বলা যায় একক দৈর্ঘ্যের ভর না তাও বলতে পারি কি তার তো সিলিন্ডিক্যাল শেপের থাকে এম জি পাই এম ইকুয়াল টু 0 পাই আর স্কয়ার ইনটু 1 কেন বলা তো ইনটু 1 হচ্ছে একক দৈর্ঘ্যের জন্য রো তো তুমি কি বলতে পারো দেখো 2l r কেন r স্কয়ার ছিল √এ আর √ ওভার কি বলা যায় mg by pi r সরি pi ρ এটা দিয়েও আমরা কি বের করতে পারি জানো একটা তারা তারের কম্পাঙ্ক এখানে হচ্ছে তারের দৈর্ঘ্য ব্যাসার্ধ ঘনত্ব আর ঝুলন্ত ভরতা তাহলে দেখো এটা একটা ফরম্যাট ছিল এটা একটা ফরম্যাট ছিল এটা একটা ফরম্যাট ছিল তো আমরা তারা তারের জন্য কয়টা ফরম্যাট দেখলাম তিনটা এছাড়া তারা তারের আরো কয়টা ফরম্যাট দেখা যায় ख 
এরপর আমরা এখন যদি তাহলে চতুর্থ ফর্মেটটা দেখি তখন কি হয় একটু দেখতে পারি দেখো চতুর্থ ফর্মেটের ক্ষেত্রে একটু বলি যে ব্যাপারটা ছিল ধরো এখানে ওরা একটা টানাতে তৈরি করতেছে এই যে বস্তুটা ছিল সেটাকে আমার পানিতে ডুবে দিল কি ছিল এটা পানি তো পানির উপরে কি কাজ করতেছে বলো বি রোজ এটা হচ্ছে কুয়েন্সি ফোর্স তাহলে আমাদের এ ফিকুয়েন্টি কি হয়ে যেন পি বাই টু এর রুট ওভার টি বাই এম ছিল কিন্তু এখন টি কাজ করতে পারবে না পুরোপুরি ওর প্লবতা বল বি রোজ समधर्मीपरीधर्मी प्लस माइनस প্লাস প্লাস হলে বিকর্ষণ করবে প্লাস মাইনাস হলে আকর্ষণ করবে তাহলে এখন দেখো খেয়াল করো তখন কিন্তু এম জিটা হয় বাড়বে প্লাস কিউই না হয় কমবে মাইনাস কিউ এটা বলা যায় এটা ছিল তরিৎ ক্ষেত্রের জন্য ছয় নম্বরটা দেখো খেয়াল করো এটাও অনেক ইন্টারেস্টিং যদি তরিৎ ক্ষেত্র না বলি আমরা এম জি বলি এটা হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্র বি তখন কি হবে জানো চৌম্বক বল কিউ ভি বি প্লাস মাইনাস মানে চৌম্বক বল যদি আকর্ষণ করে এম জিটাকে বাড়াই দিবে তারটা আরো বেশি টান টান থাকবে আর বিকর্ষণ করে এম জির মানটাকে কমাই দিবে তো এইটা ছিল মোট ছয়টা রূপ টানা তাদের জন্য তুমি জাস্ট এখানে ভ্যালু ইনপুট করে খুব সহজেই এফ এর মানটা তুমি বের করতে পারো আর এখানে এফ এর সাথে এম এর সম্পর্ক এম এর সম্পর্ক একক দলকে ভালো সম্পর্ক এগুলো দিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু ম্যাথ করা যায় তো এই ছিল আমাদের এই টানা তার সংক্রান্ত ম্যাথের এই যে ফর্মুলা ফর্মেটগুলো তুমি সহজেই মানগুলো বসে ফর্মুলা দিয়ে অঙ্ক করে ফেলতে পারো তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই তরঙ্গ চ্যাপ্টারটিতে আমাদের সাথে থাকার জন্য